Tapos na ako sa aking work. Uwi na tayo. Babush! Tapos na ako ako. Tingnan nyo ang labas. Okay. Tingnan nyo po. Ang ganda. Wala na akong snow masyado. Ito po ang pinagtatrabahuan ko. Ayan, may mga may playground po dyan. Parking lot. Ayan. Ang ganda, di ba? So, ito ay high school area. Ah, ako. Andy is playing there. Lalakad ho tayo. Kanina ang dami na pong steps na ginawa ko sa work. Ngayon, lakad ulit. Oh, the weather is warm today. Malawak ho. Malawak po ng area ng Brooks Campus. Medicine Hat College Brooks Campus. Malit na building na po. You can check their website. Kung ano ang mga courses na in-offer nila. a restaurant here. Okay, we will try next time. Next time. Next time. Tingnan po mga kahoy. Wala pang dahon. Pero in two weeks time po, magbubloom na po yan. So, walk-walk po tayo. Hmm, saan kayong restaurant? Daanan ng restaurant. Baka sa likod. Check over there. Yeah, sun and book us for sure. Sa mga gusto pong mag uh, student visa dyan galing sa Pilipinas, kayo po ay welcome na welcome dito sa Canada. All you have to do is browse the internet Go to the website of the Canada, Government of Canada. At basahin 
ang mga requirements kung anong dapat gawin para makapunta dito sa Canada as a student visa. Right? Ay, ang sarap! Tignan nyo! Tignan nyo! Ayan, meron na po siya. Malapit na pong lalabas ang dahon. Yay! Huh. Highway na po yan, Highway 1. Yan, Highway 1 po dito sa likod ko. Highway 1! Ayan, maraming sasakyan. Okay. Let's go on. Let's check over here. Ah, walang daanan. Saan kayang daanan? Dito. Okay. Sarap. Kamusta kayong lahat dyan sa Pilipinas? Ang aking mga pamilya, ang aking mga pinsan, kaibigan. Shout out po. Sana po ay mawala na ang COVID para kami makauwi dyan. Ay, namimiss na po namin ang dagat. Mga preskong isda, seashells, at iba pa. Okay, this is enter only. Oh, maybe I can enter inside. I don't have a mask. I forgot my mask in the car. So I have to go back. They close at 7. 7 p.m. Time here is, oh my god, I don't know. 4.15 in the afternoon. Tuesday. Hi. Just go. Kailangan ko na. Walk, walk, walk. Hello, hello. Kamusta kayo dyan? Para akong tanga dito. Tinitingnan ako ng mga tao na nasa sasakyan nila. Ba't daw ako nagsasalita? Okay lang po yun. <laughs> Very good. If they're going to ask me, then I will tell them. Gusto kong bumalik sa pag-aaral. Kaso yung oras ko, napakonflict sa trabaho. Meron naman po mga private school dito. Kaso ang mamahal ng tuition, ayoko pong mangutang ng malaki. So, yan sa mga gusto magbalak na pumunta sa Canada. Welcome po kayo. All you have to do is browse the internet. You know? Ngayon po ay marami na po mga information sa internet. Kung paano gawin, paano mag-apply sa Canada. Mag-ingat lang po kasi may mga maraming scammer na ngayon. So all you have to do is uh, inquire yung mga legit na mga agency sa Pilipinas, uh, Maynila, sa Cebu, at sa Mindanao. Minsan po mag nag job fair po sila minsan kaya abangan nyo nyo rin yun nyo rin po yan yung mga job fair abangan nyo nyo rin yun nyo rin po yan job abroad ha yeah maganda po sa Canada actually kasi klaro po ang trabaho, klaro ang sahod, may sahod ka, yung nakakabili ka kapag may trabaho ka. Paano ba ako? Ay, dormitory na yan. Dorm na yan ng mga students, oh. Yan, dorm na yan. Parang makeup lang ako, no? So, I have to go back. This is the maintenance area. Maintenance po. So, balik ko tayo sa uh, application sa Canada yun po ha pumunta kayo sa sa legit na agency dyan uh, at i-check nyo sa POEA kung ito ay lisensyadong ahensya para hindi kayo maluko kasi ang dami na talaga man luluko ngayon dahil yun ba wala ng trabaho nanluluko na lang okay so I'm going to tell you like yung ginamit naming agency ginamit ng asawa kong agency papuntang Canada uh, Golden Horizon Placement Agency na matatagpuan po sa New Valiches Quezon City so sila po ay nag job fair dati sa Samar, sa Davao uh, pero kami sa asawa ko word of mouth lang po iyon Kaya nag-apply kami 
nagtry lang. So, naswerte ah naman. Pero umabot po siya ng isang taon na application. So, akala namin hindi na talaga matutuloy. Akala namin, joke-joke uh, lang. Pero natuloy din naman po sa awa ng Diyos. So, ngayon, ang asawa ko ay 13 years na in Canada. Kami naman ang anak kong panganay ay 11 years plus in Canada. Then my son, my son is born here. So, yeah. Ay, sarap. Medyo malamig na siya, ha? Yung malamig. Ikot lang ako, ha? Ikot talaga ako. Dito pa rin ako sa Medicine Hat College, Brooks Campus. Dito pa rin ako. Oh, umikot na naman doon sa sakyan na to. Ano ba yan? Pupark ba siya? Okay. Okay, nagpapark siya. Okay, meron din, oh. Naku, putol-putol yung ating story. Ha, meron ding Mercan Agency. Marami din po silang napaalis na mga uh, worker going here. Like, um, mga supervisor na nagtatrabaho sa McDonald's, sa, sa Starbucks. Yung mga supervisor po. Yeah. Pwede ko, ko kayo mag-apply sa Mercan Agency dyan. Oh, inquire muna kayo. Kasi minsan, ay, ay hindi talaga minsan. Meron talaga pong processing fee na binabayaran. So, yun. Inquire muna kayo. Pumunta kayo doon. Mag-inquire. Para alam nyo kung anong dapat gawin kung gusto nyo mag-apply sa Canada. Right? What else? Well, kung gusto nyo rin maging landed immigrant dito, asan na tayo? Madumi yung ikutan doon. Madumi. Landed immigrant. Pwede rin ho. Parang, punta ko kayo sa uh, madumi po ang daan. Kasi, nag-melt na po ang snow. So again, punta kayo sa www.gc.ca huh? Wait. Wait, no, wrong. www.canada.gc.ca Para sa mga detailed na information how to apply as landed immigrant here in Canada. Okay? Hmm. Basta ang dami ko talagang, ang dami pong, ang dami ko pong nakikitang uh, jobs here in Canada sa mga website ng, uh, ano ba yun ha, jobabroad.ph. Ilalagay ko po ang link sa baba para ma-check ninyo, i-browse nyo lang, click nyo lang para makita nyo. Okay? Thank you so much for watching. Bye now. Hinihingal na naman ako, see? Ilang ikot lang ako, hinihingal na ako. I'm sorry, guys. Okay, bye!